Hale bobinlerin karşılıklı olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan düzenek şekilde kibidir. Buna göre işlemlerin hangileri yapılırsa hassas termonit ampermetrinin ibresinde sapma gözlenir demiş. Arkadaşlar birincisinde akım değiştiğinde etrafındaki manyetik akı değişir, manyetik alan değişir. O da ikinci üzerinde manyetik alan değişimi sonucu indiksiyon emekası oluşması sağlar. İndiksiyon emekası oluşması için manyetik akının değişmesi lazım. O da B çarpı A. Bakın buradaki alandan kastımız şurası olmuş oluyor. O alan değişmiyor. Onun üzerinden geçen, içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı değişmesi lazım. Peki orada nasıl manyetik alan çizgi sayısı var derseniz. Soldaki üreteşten bakın şöyle bir akım geçtiğinde. Dört parmak arkadan dolanacak şekilde şöyle aldığımızda. Sağ tarafa doğru K selenoidden manyetik alan oluşuyor merkezinde. Bunun merkezinde sağ tarafa doğru bu manyetik alan oluşunca. Bakın ikinci tel çerçeveden de bu manyetik alan geçiyor. O manyetik alan değişirse ikinci çerçevede indiksiyon akımı oluşur çünkü. Ama indiksiyon akımı neydi? Manyetik akı değişimi sonucunda oluşuyordu. Yani ya manyetik alanın kendisi değişecek ya da alan değişecek. Buradaki L'nin selenoidin alanı şu alanı değişmiyor. O zaman B'nin değişmesi lazım. B'yi nasıl değiştiririz ona bakacağız dolayısıyla. A sürgüsünü hızlıca kaydırma. Sağ ya da sola kaydığımızda direnç artacak ya da azalacak. Dolayısıyla akım değişmiş olacak artar ya azalır. Akım değişirse manyetik alan değişir. Manyetik akı değiştiği için de indiksiyon akımı oluşur. Dolayısıyla ibremiz sapar deriz. B sürgüsünü sağ ya da sola kaydırmak buradaki alanı değiştirmiyor ya da manyetik alanı değiştirmiyor. O yüzden onlar değişmediği için indiksiyon akımı oluşamayacak zaten. MKS oluşamayacak. O yüzden ikincisi işimize yaramaz. C anahtarını açma demiş. C anahtarı şu an kapalı iken akım geçiyor. Açtığımızda akım sıfırlanacak. Şimdi o sırada akım i'den sıfıra düşene kadar geçen sürede manyetik alan değiştiği için yine indiksiyon akımı ne yapar? Oluşur. Oluşur mu diye sorduğu için evet oluşur diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3'ten denizde olurmuş deriz. Bobin ve karşısına yerleştirilmiş iletken halka ile oluşturulan sistemde S anahtarı açık iken halka bobinden şekil 1'deki gibi uzaklaştırılıyor. Şekil 2'de S anahtarı kapatılıyor. Şekil 3'de S anahtarı kapalı iken halka bobine yaklaştırılıyor. Buna göre şekil 1, 2, 3'teki 1, 2, 3 nolu işlemlerinde hangilerinin yapılma sırasında halkada oluşturabilecek indiksiyon akımının yönü doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bakın burada halka uzaklaştırılıyor fakat S anahtarı açıkken uzaklaşıyor. Zaten bu devreden akım geçmeyeceği için etrafında bir manyetik alan oluşamayacak. Manyetik akı oluşmuyorsa halkadan geçen manyetik alan çizgi sayısı değişmeyeceği için indiksiyon akımı birinci de oluşamaz. Birinci attık o yüzden akımın yönü bakacak bir durum yok çünkü. İkinciye baktığımızda ne diyor? Anahtar kapatılıyor diyor. Anahtarı kapattığımız zaman devreden bir defa şöyle akım geçiyor. Daha önceden geçmiyor da sıfırdı şimdi geçmeye başladı. Kan etrafında hangi tarafa doğru bir manyetik alan oluşur ona bakalım. Dört parmağımız selonitten geçen akımı kavradığında gösterdiğinde şöyle. Baş parmağımız manyetik alanın yönü gösteriyor merkezindeki. O yüzden burada sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşuyormuş. Bakın anahtarı kapattığımızda bu manyetik alan ne yapacak? Artacak. Halkadan geçen manyetik akı artıyorsa onu azaltacak yönde akım oluşmalı. O zaman böyle oluşuyor. Tabii böyle oluşunca okun tersi yönü olmuş oldu. O yüzden ikinciyi de attık oluşmadı. Üçüncüye baktığımızda üçüncü de ne yapıyor? Buradaki halkamız yaklaştırılıyor değil mi? Şimdi akımın yönü bu tarafa doğru. Yine arka taraftan dolandı. O zaman dört parmağımız arkadan geçti. Manyetik alan sağ tarafa doğru olacakmış. Şimdi sağ tarafa doğru manyetik alanımız var. Halka buna yaklaşınca manyetik akı ne yapar? Artar. Artıyor sonra azaltacak yönde tersini alalım. Yani ok yönünde akım geçermiş deriz. Üçüncüsü işimize yaradı. Cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacakmış deriz. Şekil 1'deki 1 nolu düzenekte mıknatıs bobinden uzaklaştırılıyor. Şekil 2'deki 2 nolu düzenekte S anahtarı kapatılıyor. Buna göre bu işlemler sırasında 1 ve 2 nolu düzeneklerde meydana gelen indiksiyon ve öz indiksiyon akımının yönü hakkında ne söylenebilir demiş. Bakalım arkadaşlar mıknatısın manyetik alanın en kutbundan çıkacağı için sağ tarafa doğru bir manyetik alanımız var. Tabi mıknatıs uzaklaşınca bu manyetik alan ne yapacak? Azalacak. Sağ tarafa doğru manyetik akı azalıyorsa onu arttıracak yönde yani aynı yönde bir ne yapsın? İndiksiyon akımın manyetik alanı oluşsun. O zaman indiksiyon akımı sağ tarafa doğru bakacak olursak bakın üstten dolanıyor arkadan dolanıyor arkadan öne doğru geliyor. O zaman bir yönünde ne yapar? İndiksiyon akımı sağlar deriz. İkinciye baktığımızda ikinci üzerinde üreteç var. Dolayısıyla buradaki anahtarı kapattığımızda akım değişimi sonucu da öz indiksiyon akımı oluşacak. Yani birinci devrede akı değiştiği için yani delta fi değiştiği için EMK indiksiyon EMK'sı oluştu. Ama ikinci derecede akım değiştiği için öz indiksiyon EMK'sı oluşacak. Tamam ikisinin farkı bu olmuş oluyordu. İkinciye baktığımızda anahtarı kapattığımızda anahtardan ne yapıyor? Bir defa sağ tarafa doğru akım geçiyor. Anahtarı kapatınca akım ne yapacak? Artacak. Akım artıyorsa onu azaltacak yöne yani ters yönde bir öz indiksiyon akımı oluşur dolayısıyla. O zaman akımın yönünü takip edersek şöyle gidecekmiş. Yani yukarıdan aşağı doğru gelecek buradan o zaman. Yani 3 yönünde oluşurmuş deriz. Bu anlamda cevabımız bu tarafta 1 bu tarafta 3'tü 1'e 3 olacakmış. Yani adan olurmuş deriz. 
KLM iletken halkaları sayfada üzerine dik düzgün manyetik alanlar içinde bulunmaktadır. K halkası asılı olduğu ip doğrultusunda eksen etrafında döndürülüyor. L halkası yüzeyinden bulunduğu düzlem değişmeden manyetik alanın dışına çıkmadan şekil 2'de gibi ipin ucunda salınım yapıyor. M halkası yüzeyin bulunduğu düzlem değişmeden manyetik alanın dışına çıkmadan şekil 3'teki gibi yayın ucunda salınım yapıyor demiş. Buna göre KLM halkaların hangi derinde indiksiyon akımı oluşur? Arkadaşlar indiksiyon akımı oluşmanın şartı kapalı bir tel çerçeveden geçen manyetik akının değişimi sonucunda oluşurdu. Bakın birinci de manyetik alanımız içeri doğru. Halkamız şöyle burada yuvarlık bir halka düşünecek olursak şunu halka olarak düşünelim. Bakın bunun içinden içeri doğru bir manyetik alan geçiyor. Bu halkayı şöyle döndürdüğümüzde içinden geçen sayı azalır. Mesela tam 90 derece dönsün sıfırlanır. Tekrar dönmeye devam ederse artar. Dönmeye devam ettiği zaman bu sefer ne yapacak? Tekrardan azalır. Dolayısıyla sürekli içinden geçen manyetik akı değiştiği için burada bir indiksiyon akımı oluşur. Birinciyi aldık dolayısıyla. İkinciye baktığımızda halka sağa sola salınım hareketi yaptığında içinden geçen sayı ne yapmıyor? Değişmiyor. Çünkü manyetik alan da değişmiyor. Çerçevenin alanı da değişmiyor. Hepsinde geçen manyetik akı aynı miktarda olduğu için indiksiyon akımı oluşamayacak. Üçüncüye baktığımızda salınım hareketi yapıyor ama bakın yine manyetik alanın dışına çıkamıyor. O yüzden içinden geçen sayı manyetik akının miktarını yapmayacak yine? Değişmeyecek. Alan da değişmiyor. B de değişmiyor çünkü. O yüzden burada da oluşmayacak. Üçüncüyü de attık. Cevabımız yalnız bir ya da yalnız K diyeceğiz. Yani A'dan olacak deriz. Mıknatıslar arasında bulunan şekildeki düzgün manyetik alanın bulunduğu iletken tel çerçeve şekildeki gibidir. İletken tel çerçevede indiksiyon akımı oluşabilmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir diyor. Arkadaşlar kapalı bir tel çerçevede indiksiyon akımı oluşmanın kuralı manyetik alan çizgi sayısının değişmesi. Yani manyetik akı değişecek çerçeveden geçen. Ya manyetik alan şiddetinin kendisi değişmesi lazım ya da alanın değişmesi lazım. Burada sabit mıknatıslar sabit yerinde durduğu için manyetik alanda bir değişiklik yok. O zaman alanı değiştirmek gerekir. Tel çerçeve artı x yönde hareket ettirdiğimizde dışarı doğru çıktığı için buradan geçen manyetik alan çizgi sayısı ne yapacak? Azalacak. Alan azalıyor çünkü dışarı doğru çıktığından dolayı birazdan şöyle olacak şekil. Ne yapacak? Buradan geçen sayı azalmış oluyor. O yüzden de burada indiksiyon akımı oluşur deriz. Yön sormuyor bize şu an için. Tel çerçeve artı yönde yani yukarı yönde hareket ettirirsek içinden geçen manyetik alan çizgi sayısı ne yapmayacak? Değişmeyecek. O yüzden de indiksiyon EMK akımı oluşmaz ikinci attık. Tel çerçeve KL kenarında 90 derece döndürme. Bakın şöyle iken çerçevemiz 90 derece döndürdüğümüzde dik pozisyona gelir ve içinden hiç geçen olmaz. Yani o sırada manyetik akı ne yapıyor doğrusu azalıyor. Değiştiği için manyetik akı da o yüzden indiksiyon akımı oluşur deriz. Yani cevabımız 1 ve 3'ten edin olacakmış deriz. KLM tel çerçevesi düzgün B manyetik alanın yüzeyinden dik olacak şekilde konumlandırılmıştır. KLM KLMN tel çerçevesinin konumu 1 2 3 nol durumlardan hangilerindeki gibi değiştirilirken çerçevede indiksiyon akımı oluşur demiş. İndiksiyon akımı oluşması için çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısının değişmesi lazım. Yani ya manyetik alanın kendisi değişecek ya da alan değişecek orada fiilin değişmesi için. Hadi bakalım. Şimdi birinciye baktığımızda ip de çekildi yukarı doğru içinden geçen sayı ne yapmıyor? Değişmiyor dışına çıkmadığı sürece. O yüzden burada indiksiyon akımı birinci de oluşmaz. İkinciye geldiğimizde bakın buradan sadece geriye doğru çekiliyor. Geri, yani şöyleyken birazdan daha ileriye çekilmesi içinden geçen sayı yine değiştirmeyecek. O zaman burada da yine indiksiyon MKS oluşamayacak. Dolayısıyla akım oluşmayacak. Ama üçüncüye baktığımızda bakın. Önceki pozisyondayken şöyle açılı. Yani sinüs kullanacağız ama gitgide düşey pozisyona gelince ne yapıyor? Manyetik akı artıyor. İşte manyetik akı değiştiği için indiksiyon akımı burada oluşur. Yani üçüncü de oluşur diyeceğiz. Bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacak. Kale bobinleriyle oluşturulmuş şekildeki sistemde sürgü ok yönüne çekiliyor. Buna göre K bobininde oluşan öz indiksiyon akımı ve L bobininde oluşan indiksiyon akımı hangi yöndedir demiş. Şimdi birinciye baktığımızda akım devre akımı bu tarafa doğru geçiyor. Sürgüyü sağa doğru çektiğimizde direnç değeri ne yaptı? Büyüdü. Direnç değeri artarsa devreden geçen akım azalır. Şimdi sol tarafa doğru iyi akımı azalıyorsa bunu artıracak yönde yani aynı yönde öz indiksiyon akımı oluşur diyeceğiz. O yüzden de bunu bulmuş olduk. Buradan yukarı doğru çıkıyor. O yüzden de iki yönüm olmuş oldu. Birinci de iki yönünde bir Öz indiksiyon akımı oluşacakmış. Şunları atalım. C ya da D olacakmış. Şimdi L'ye bakacağım. Baktığımızda bundan birincisinden böyle bir akım geçince bakın dört parmak arkadan dolanacak şekilde akımı geçirdiğimizde sağ tarafa doğru bir manyetik alan yaratıyor. Yani bunun merkezinde sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Ve bu buradan çıkıp diğerinden de gidiyor. O yüzden buradaki sürgüyü çektiğimizde akım azaldığı için buradaki manyetik alan değeri de ne yapacak? Azalacak. Sağa doğru manyetik akı azalıyorsa onu arttıracak yönde indiksiyon akımı oluşmalı. Bakın sağ tarafa doğru olacak şekilde bir akım oluşturursak telin sol tarafına bakarsak ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Sağ tarafına bakarsak yukarıdan aşağı geliyor. Değil mi? Yani şuradan yukarıdan aşağı gelecek. Buradan aşağıdan yukarı gitmiş olacak. Dolayısıyla 3 yönünde bir indiksiyon akımı yaratılmış olacak. L bobini üzerinde. O yüzden de cevabımız birincisinde 2 idi. ikincisi 3 olacakmış. 2, 3'ten Ceyhan olurmuş deriz.
Düzgün manyetik alana yerleştirilmiş demir tel üzerine alüminyum bir tel çekirdek bir yerleştiriliyor. Alüminyum tele bağlı yalıtkan ipin ucundaki çengele K cismi asılıp serbest bırakılıyor. K cismi yere çarpana kadar geçen süre içinde oluşan indüksiyon akımının yönü ve şiddeti için ne söylenebilir demiş. Sistem sürtümesizdir. K cismi yere çarpana kadar hızlanmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar yukarı yönde bir manyetik alan oluşuyor. Çerçeveden geçen manyetik akı yukarı yönde ne yapar artar? Niye? Birazdan alüminyum çubuk şuraya geldiğinde bakın şuradaki alan büyümüş oluyor. Önceden alan bu kadardı. Şimdi alan tamam olmuş. O zaman manyetik akı artıyorsa onu azaltacak yönde yani ters yönde bir akım oluşmalı. Şöyle bir akım geçecekmiş devreden. Saat yönü olmuş oluyor. O zaman böyle geçerse o yönde iki yönü olmuş oluyor dolayısıyla. Şimdi büyüklüğüne gelince kalcismi aşağı doğru inerken sürekli hızlanmakta olduğu için bakın ne diyor kalcismi yere çarpana kadar hızlanıyor diyor. Buradaki hızımız sabit değil. Yani orada oluşacak EMK mesela bavuldu. Ama hızımız gitgide arttığı için EMK'nın şiddeti dolayısıyla akımı şiddeti artmış olacak. O yüzden de akımın yönü 2 olacakmış. Şiddeti gitgide artan olacakmış. Yani cevabımız Ceyhan olurmuş deriz.